ഹായ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ സി വിച്ച് ടേക്സ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ സോ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ്സിന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ ഒരു സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറയുടെ അഡ്രസ് ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇനി അറേ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഫൈനൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് നമ്പർ അറേ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഈ അറയിലുള്ള കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് and the number of numbers stored in the array as the arguments so ee function ne rendu arguments aanulla onnu nammude array ed address randamathu nammude array il ethra numbers store cheyidittunde ennulla count ee rendu arguments aanu nammude function vendathu ennu parannittunde and store the number in the same array in reverse order nammal aa function le cheyendathu namukku array ed address kittunnunde nammal cheyendathu endana function le ആ അറയിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ സെയിം അറയില് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സോ സെയിം അറയിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് യൂസ് പോയിന്റേഴ്സ് ടു ആക്സസ് ദ എലമെന്റ് ഓഫ് അറേ നമ്മളുടെ അറയിലുള്ള എലമെന്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് സി പ്രോഗ്രാം എല്ലാം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് ജസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ എൻ്റെ സി പ്രോഗ്രാം എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ആ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡിയിൽ എന്തൊക്കെ വരും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആ ബോഡിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് മൂന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം സോ നമുക്കൊരു അറേ ഉണ്ട് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ആർ ആർ എന്ന് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അറേയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ സംതിങ് ലൈക്ക് ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് സോ ഈ ഒരു അറേനെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം സോ സെയിം അറേയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ഏത് രീതിയിൽ കിട്ടണം നമുക്ക് ഫോർട്ടി തേർട്ടി ട്വന്റി ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടണം ഓക്കെ സോ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ അറയാണ് ഇത് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള അറയാണ് സോ സെയിം രണ്ടും സെയിം അറയാണ് ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നോക്കാം സോ നമ്മളൊരു അറയിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം സോ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ അറ ഇത് നമ്മളുടെ അറയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നാല് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എലമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ട്വന്റി തേർഡ് എലമെന്റ് തേർട്ടി ഫോർത്ത് എലമെന്റ് ഫോർട്ടി ഓക്കെ സോ എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അറയാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതായത് എ ആർ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ എലമെന്റ് എ ആർ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് എ ആർ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ എലമെന്റ് അതേപോലെ തന്നെ എ ആർ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാലാമത്തെ എലമെന്റ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറയിൽ എലമെന്റ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പോയിന്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അറയിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു അറേ പോയിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ബേസ് അഡ്രസ് അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എ ആർ ആർ പ്ലസ് വൺ എ ആർ ആർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് എലമെന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ ആർ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് എലമെന്റിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ആർ ആർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന്
ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫോർട്ടി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് എൻ ഫോർ ആണ് സോ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വാപ്പിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി വരക്കാം രീതിയിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഈ ഒരു എലമെന്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഈ ഒരു എലമെന്റിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം റൈറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എ ആർ ആർ പ്ലസ് സീറോ എന്നുള്ള എലമെന്റും കിട്ടണം എ ആർ ആർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എ ആർ ആർ പ്ലസ് ത്രീ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് എ ആർ ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിലുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെമ്പററി ഒരു ഇൻഡിജർ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് സേവ് ചെയ്യാം അതായത് ടെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോർട്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ടെൻ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ടെൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ് എ ആർ ആർ പ്ലസ് സീറോയിൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി കിട്ടും എ ആർ ആർ പ്ലസ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് സീറോ ആണ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഐ ഇവിടെ എത്തും ജെന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക മൈനസ് വണ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടു കിട്ടും അപ്പൊ ഐ ഇതായി ജെ ഇതായി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ആയി ഇവിടെ ടെൻ ആയി അത് രണ്ടും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടും ട്വന്റി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഐട്രേഷനിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം സോ ഐയുടെ വാല്യൂ അപ്പൊ ടു ആയി മാറി ഐയുടെ വാല്യൂ ടു ആയി ജെയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല സോ ഐയുടെ വാല്യൂ ജയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഐയുടെ വാല്യൂ ജയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി സോ അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി പ്രോഗ്രാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യണം സ്വാപ്പിങ്ങിനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു അറേനെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സൈസ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം സൈസ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു അറേ ഇൻഡിജർ അറേ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ആ അറേ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം വിത്ത് വിത്ത് വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതണം ഈ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അറയുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ അറയുടെ സൈസും ആണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അറയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് എ ആർ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒരു ഒറ്റ എലമെന്റിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ബേസ് അഡ്രസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ വോയിഡ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാം ആ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ അഡ്രസ് ആണ് പോയിന്
ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സൈസ് മൈനസ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൈസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈസ് മൈനസ് വൺ റൈറ്റ് സൈസ് മൈനസ് വൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ ലെസ് ദാൻ ജെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഐട്രേഷൻസ് ചെയ്താൽ മതി അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഓരോ ഐട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ജെയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെയുടെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ ജെ മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് അറയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലെ അറയിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണം അതായത് എലമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് ഐ ആർ ആർ അറേ പ്ലസ് ഐ അതായത് അറേ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സീറോ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസ് അഡ്രസ് തന്നെ കിട്ടാം ബേസ് അഡ്രസ്സിലാണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഈ ബേസ് അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ആസ്റ്ററിസ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് അറേ നമ്മൾ ടെമ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടെമ്പിലാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് അറയിലുള്ള കണ്ടന്റിനെ ഫസ്റ്റ് അറയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം സോ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അറ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള സെയിം തന്നെ എ ആർ ആർ എ ആർ ആർ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് അറ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ അതായത് അറേ പ്ലസ് ജെ അതാണ് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് അതിനെ കോപ്പി ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് അതായത് ടെമ്പിലുള്ള വാല്യൂവിനെ കോപ്പി ചെയ്യണം സോ എ ആർ ആർ എ ആർ ആർ അറേ പ്ലസ് ജെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ നമ്മളുടെ ടെമ്പിലുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ടെമ്പിലുള്ള വാല്യൂ കോപ്പി ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അറയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ ടെമ്പിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്തു ദെൻ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് കോപ്പി ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റിലേക്ക് പിന്നെ ടെമ്പിലുള്ള വാല്യൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തി സ്വാപ്പിംഗ് നടത്താനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് ഓക്കെ ഏത് വരെ നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് ചെയ്യണം ഐ ലെസ് ദാൻ ജെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം സ്വാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഐ ഈക്വൽ ടു ജെ ആവുമ്പോഴും ഐ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജെ ആവുമ്പോഴും ഈ ഒരു സ്വാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് യൂസറിനോട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറേ ബിഫോർ റിവേഴ്സിംഗ് റിവേഴ്സിംഗ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ യൂസറിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അറേ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഇൻഡ് ഐ ഹൈഡ്രേഷൻ സീറോ 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 ഐ ലെസ് ദാൻ സൈസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഐ അട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ദൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് സോ അറയിലൂടെ ഹൈട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണിത് നമുക്കിവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി സ്പേസ് ഏത് എ ആർ ആർ ഓഫ് ഐ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഏതാണോ ഐ സീറോ ആണെങ്കിൽ എ ആർ ആർ സീറോ ഐ വൺ ആണെങ്കിൽ എ ആർ ആർ ഓഫ് വൺ എന്ന് വരും ഇത് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ എന്നാക്കാൻ പോവാണ് സോ ആഫ്റ്റർ റിവേഴ്സിംഗ് സോ സെയിം അറേ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിഫോറും എ ആർ ആർ തന്നെയാണ് ആഫ്റ്ററും എ ആർ ആർ തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെയിം അറേയിൽ തന്നെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്
വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്വാപ്പിംഗ് ഫുള്ള് നടത്തുന്നത് നമുക്കിവിടെ സൈസ് കിട്ടും സോ സൈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ ഐ ലെസ് ദാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി ഓരോ ഐട്രേഷനിലും ഐയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം ജയുടെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം ഐട്രി സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ടെമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ അതായത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അറേ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ദെൻ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കണ്ടന്റ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു സോ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നു ഇത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എഴുതേണ്ടത് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ജോയിൻ ഇറ്റ് കൺസിഡർ ജോയിനിങ് ദ ചാനൽ ബിക്കോസ് കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആയിരിക്കും സോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ I will see you in the next lecture. Thank you.